ইন্টারলক এডুকেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা একটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লং সেন্টেন্সেস পার্ট ওয়ান অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিল সেটা অ্যাফারমেটিভ হোক আর নেগেটিভ হোক যে কোনো ধরনের এই একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিল এই সেন্টেন্সটা কি ধরনের সেন্টেন্স এটা সিম্পল কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড এই সেন্টেন্সটাই প্রিন্সিপাল ক্লস আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লাস আছে কোঅর্ডিনেট ক্লস আছে তো কোনগুলা প্রিন্সিপাল ক্লস কোনগুলো সাবঅর্ডিনেট ক্লস কোনগুলো কোঅর্ডিনেট ক্লস অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের ভিতরে ওই সেন্টেন্সটাকে ভাঙলে যা যা পাওয়া যায় সেই জিনিসটা বুঝে ওঠা বা লেখাই হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লং সেন্টেন্সেস এর ভিতরে থাকতে পারে সেন্টেন্সের প্রকার প্রিন্সিপাল ক্লস একটাও থাকতে পারে অর্কাধিক থাকতে পারে সাবঅর্ডিনেট ক্লস থাকে কোঅর্ডিনেট ক্লস থাকে এক কথায় বলা চলে একটা সেন্টেন্সকে ভাঙলে এই চার ধরনের জিনিস কিংবা স্ট্রাকচার পাওয়া যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রিন্সিপাল ক্লসটা কি প্রিন্সিপাল ক্লস হচ্ছে যে নিজে অর্থ প্রকাশ করে অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কারো প্রয়োজন হয় না সেটাকে প্রিন্সিপাল ক্লস বলে এর আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে ক্লসের যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে সেগুলোতে এগুলো ডিটেলস বলা হয়েছে সাব অর্ডিনেট ক্লস কি অর্থ প্রকাশ করতে যখন কোনো সেন্টেন্সের কোনো ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লসের উপর নির্ভর করে সেটাকে বলে সাব অর্ডিনেট ক্লস আর কো অর্ডিনেট ক্লসটা কি এটা অনেকটা কনজাংশনের মতো ক্রিয়া করে অর্থাৎ কনজাংশন যেরকম দুটো সেন্টেন্সকে অ্যাড করে জয়নিং করে ঠিক সেরকম কো অর্ডিনেট ক্লসটাই কনজাংশনের মতো কাজ করে কোনো কোনো রাইটার এই প্রিন্সিপাল ক্লস এবং কো অর্ডিনেট ক্লসকে একই বলে অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ক্লস ও যা কো অর্ডিনেট ক্লসটাও তা যেরকম আমরা একটা উদাহরণ দেখে আসি আমরা চেষ্টা করব এই সেন্টেন্সের ভিতরে কি ধরনের সেন্টেন্স বোঝার কত ধরনের ক্লস আছে এটা বোঝার কি পরিমাণ আছে এটা বোঝার যেরকম আই মেট এ বয় হু ওয়াজ পোর আমি একটা বালকের সাথে আমার দেখা হয়েছিল যে ছিল গরিব বিকজ কারণ হিজ ফাদার ডাইট লং এগো কারণ তার পিতা অনেক আগে মারা গিয়েছিলেন তো এখন আমরা যদি এখন বোঝার চেষ্টা করি কি কি ধরনের ক্লস আছে কিংবা সেন্টেন্সটা কি ধরনের যেরকম আই মেট এ বয় আমি একটা বালকের সাথে দেখা হয়েছিল তো এখানে কিন্তু এই অর্থটা প্রকাশ করার জন্য অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হলো না অর্থাৎ হু ওয়াজ পোর দরকার নাই আমি একটা বালকের সাথে দেখা করেছিলাম আমি নিজেই একটা অর্থ প্রকাশ করলো বালকটা কীরকম সেটা পরের কথা সুতরাং অর্থ প্রকাশ করার জন্য এটা কারো ওপর নির্ভর করতে হলো না সুতরাং আই মেট এ বয়টা কি প্রিন্সিপাল ক্লস আচ্ছা এবার বলা হচ্ছে হু ওয়াজ পোর যে ছিলন গরিব এটা হচ্ছে সাব অর্ডিনেট ক্লস আমরা জানি সাব অর্ডিনেট ক্লস তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লস একটা হচ্ছে নাউন ক্লস আর একটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস তো এখানে বলা হচ্ছে হু ওয়াজ পোর কে গরিব ছিল এ বয় তার মানে কি কে গরিব ছিল এটা বোঝার জন্যে একটা বয় না একটা বালক না একটা মেয়ে না একটা মানুষ এটার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যে কে গরিব ছিল এটা বোঝার জন্যে সুতরাং এটা অবশ্যই একটা সাব অর্ডিনেট ক্লস এখন সাব অর্ডিনেটের কোন ক্লসটা অ্যাডজেকটিভ নাউন না অ্যাডভার এটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ক্লস কারণ কি আমরা জানি অ্যাডজেকটিভ ক্লস মূলত কোনো বিষয়ের মূল ব্যক্তিকে নির্দেশ করে যেহেতু এটা কাকে ইন্টিগ্রেট কিংবা প্রভাবিত করতেছে এ বয়কে অর্থাৎ বালকটাকে অর্থাৎ কে গরিব ছিল বালকটা গরিব ছিল সুতরাং এটা অ্যাডজেকটিভ ক্লস যা কোনো নাউনকে মডিফাই করে এখানে নাউনটাকে এ বয় তারপরে বিকজ হিজ ফাদার ডাইট বিকজ হিজ ফাদার ডাইট লং অ্যাগো এটাও আর একটা সাব অর্ডিনেট ক্লস কারণ বিকজ হিজ ফাদার ডাইট লং অ্যাগো কারণ তার পিতা মারা গিয়েছিল অনেক বছর আগে কিংবা অনেক আগে কার পিতা মারা গেছিল তার মানে বালকের পিতা তার মানে যার পিতা মারা গেছিল সেটা বোঝার জন্য বালকের উপর নির্ভর করতে হলো সুতরাং এটা অবশ্যই সাব অর্ডিনেট ক্লস এখন সাব অর্ডিনেট কী ক্লস অ্যাডজেকটিভ নাউন না অ্যাডভার্ব এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব ক্লস কেন অ্যাডভার্ব ক্লস কারণ আমরা অ্যাডভার্ব ক্লসের লেকচার দেখলে বুঝতে পারব অ্যাডভার্বিয়াল অফ টাইম নামে একটা কথা আছে যেটা তার বাবা মারা গেছিল কখন লং অ্যাগো মানে অনেক আগে সুতরাং এটা সাব অর্ডিনেট অ্যাডভার্ব ক্লস আর এখন যদি বলা হয় তাহলে এই জায়গায় বাদ গেল কি বিকজ ওয়ার্ডটা বাদ বিকজটা কি করিছে এই সেন্টেন্স আর এই সেন্টেন্স এই দুটা সেন্টেন্সকে জয়নিং করিছে অর্থাৎ যুক্ত করিছে সুতরাং এই বিকজকে কো অর্ডিনেট ক্লসও বলা হয় কনজাংশনও বলা হয় আবার কেউ কেউ প্রিন্সিপাল ক্লস বলে তবে এই লজিকটা অনেক দুর্বল ধন্যবাদ সবাইকে